Hi, welcome to Terzaghi Institute. Students are in preparation mode. We are in tension and stress. Volume is in the volume. If you want to do anything, you don't have to do anything. If you want to start anything, you can do anything. If you want to do a topic, you can stuck up in a point. You can read the full topic. You can read the full topic. You can read the full topic. அடுத்து அது ரீரீட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும்னா நமக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் இதே இது ஒரு பாயிண்ட்ல நீங்க ஸ்டாப் ஆயிட்டீங்கன்னா அந்த இடத்தை விட்டே நகர மாட்டீங்க இல்லைன்னா அந்த சப்ஜெக்ட் தூக்கி போட்டு போயிருவீங்க அதனால ஒரு விஷயம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பர்ஃபெக்ஷனிசம்க்கு எய்ம் பண்ணாதீங்க கம்ப்ளீஷனுக்கு எய்ம் பண்ணுங்க ஏன்னா உங்க பிரெயினுக்கு நீங்க சென்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் கொடுக்கும் போது ஒரு டாபிக் எடுத்தேன் அந்த டாபிக் முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் கொடுக்கும் போது நமக்கே வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் அடுத்த டாபிக்கை நோக்கி ஓடுறதுக்கு அதனால ஒரு டாபிக் எடுத்தீங்கன்னா முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் புரியலன்ற ஒரு முடிவுக்கு வாங்க பாதியில எந்த சப்ஜெக்டையும் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது தூக்கி போடாதீங்க ஓகே இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் இதே ரெண்டு என்ன <laughs> உங்களோட காலம் எட்ஜ் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டில இருந்துச்சுன்னா என்ன டைப் ஆஃப் பூட்டிங் போவீங்க அப்படின்னு அது என்ன பூட்டிங் போவோம்னா ட்ரெபிசாடல் பூட்டிங் போவோம் இதே இது ஒவ்வொரு காலமுக்கும் கீழே பூட்டிங் ஏரியா மாறும் இல்லையா இப்ப அந்த பூட்டிங் ஏரியா வந்து இப்போ ரெண்டு காலமோட பூட்டிங் ஏரியாவும் ஓவர் லேப் ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு காலம் இருக்கு இதோட பூட்டிங் ஏரியா இங்க இந்த காலம் அதோட பூட்டிங் ஏரியா இங்க ரெண்டு ஏரியாவும் ஓவர் லேப் ஆச்சுனாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கம்பைன் பூட்டிங் போவோம் இதே மாதிரி பூட்டிங்கோட ஏரியா செவன்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேல பிளான் ஏரியால ஆக்குபை பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம அப்ப என்ன பூட்டிங் போவோம்னா மேட் பூட்டிங் அல்லது ரேப் பூட்டிங் ரெண்டு ஒண்ணுதான் இமேஜ்ல காமிக்கிறேன் பாத்துக்கோங்க இந்த மேட் பூட்டிங் மறுபடியும் வேற என்ன சுச்சுவேஷன்ல அடாப் பண்ணுவோம்னு பாக்குறீங்கன்னா எங்க வந்து எஸ்பிசி ஆஃப் த சாயில் ரொம்ப வீக்கா இருக்கும் காலமோட லோடு எங்க ஹெவியா இருக்கும் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த டைப் ஆஃப் பூட்டிங் போவோம் இதே இது ரெண்டு பூட்டிங் இருக்கு தனித்தனியா பட் டிஃபரன்சியல் செட்டில்மெண்ட் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குங்கிற போது நடுவுல ஸ்ட்ராப் பீம் போட்டு ஸ்ட்ராப் பூட்டிங் போவோம் இதே இது லோட் பியரிங் வாலா இருக்கும் போது அந்த வால்க்கு கீழே இருக்கிற ஃபுல் லென்த்துக்கும் நம்ம பூட்டிங் போட்டோம்னா அதுக்கு பேரு ஸ்ட்ரிப் பூட்டிங் இப்ப இவ்வளவு நேரம் என்ன பார்த்தோம்னா பூட்டிங்கோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் இப்போ வேல்யூஸ்குள்ள போவோம் இதுதான் கொஸ்டின் ஏரியா இந்த கொஸ்டின் ஏரியால பாக்குறீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேக்குறாங்கன்னா டெப்த் ஆஃப் த பூட்டிங் மினிமம் டெப்த் ஆஃப் த பவுண்டேஷன் எவ்வளவு மினிமம் டெப்த் ஆஃப் த பவுண்டேஷன் எவ்வளவுனா As per IS 1904, it is 0.5 meter. Imagine, நீங்க ஒரு இன்டர்வியூல உட்கார்ந்து இருக்கும் போது ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் நீங்க கோட் புக்க ரெஃபரன்ஸ் வச்சு சொல்லும் போது உங்க மேல அவங்க காமிக்கிற அந்த 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 ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு அட்டென்ஷன் இருக்கு இல்லையா உங்க மேல வர வேல்யூ இருக்கு இல்லையா அது டோட்டலா வேரி ஆகும் சோ படிக்கும் போதே கோட் புக்கோட படிக்கிறீங்கன்னா டெஃபினட்டா அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பூஸ்டர் ஸ்கோரா இருக்கும் நீங்க ரிட்டன் எக்ஸாம்ல மிஸ் பண்ண எல்லாத்தையுமே இன்டர்வியூல காம்பன்சேட் பண்ணலாம் இன்டர்வியூக்கு நான் தனியா உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறேன் ரிட்டன் எக்ஸாம் ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க தப்பான முடிவுல இருக்கீங்க சோ படிக்கும் போது என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸாம்ஸ் இன்டர்வியூஸ்க்கும் சேர்த்து படிச்சிருங்க படி பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இருக்கணும் டெப்த் ஆஃப் த பவுண்டேஷன் இதே இது வந்து ஆக்சுவலா உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட் கால்குலேஷனுக்குள்ள வேணும் அப்படின்னா நான் சொன்னது மினிமம் கால்குலேஷனுக்குள்ள வேணும்னா ரேங்க் அண்ட்ஸ் அப்ரோச் படி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா Q by gamma into 1 minus sin 5 divided by 1 plus sin 5 the whole square. Q is the gross safe bearing capacity. E gamma is the unit weight. Phi is the angle of friction. This is the footing. Depth is the 
இது எது திக்னஸ் ஆஃப் த ஃபூட்டிங் எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படினு கேக்குறாங்க அதுக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கு ஒன்னு ஃபூட்டிங் சாயில் மேல இருக்கா பைல் மேல இருக்கா சாயில் மேல இருந்துனா 150 mm க்கு மேல இருக்கணும் which is not less than 150 mm ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் இதே இது பைல்ல இருக்கு அப்படினா 300 mm க்கு மேல இருக்கணும் சோ பைல் மேல எப்படி ஃபூட்டிங் இருக்கும் அப்படினா அப்ப கத்திபாரா ஃப்ளை ஓவர் பாருங்க சோ ரிமார்க்கபிள் இன்ஸ்டிடியூட் பக்கத்துல இருக்கு சோ அந்த இதெல்லாம் பாத்தீனா ஹெவி weight வரும் அங்கலாம் ஐசோலேட்டட் ஃபூட்டிங் போட்டோம்னா நமக்கு ரெசிஸ்டே பண்ண முடியாது சோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணனும் ஒரு group of piles போட்டுட்டு பைல் கேப் போட்டு அது மேல தான் ஒன்னு இன்னொரு கேஸ்ல ஃபூட்டிங் மேல மேசன்ரி வால் இருக்கு ஃபூட்டிங்க்கு மேல காலம் இருந்து அப்படினா அட் தி ஃபேஸ் ஆஃப் தி காலம் கிரிட்டிகல் செக்ஷன் ஃபார் பெண்டிங் எங்க இருக்குனா அட் தி ஃபேஸ் ஆஃப் தி காலம் இந்த இமேஜ்ல பாருங்க உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் இதே இது ஃபூட்டிங்க்கு மேல மேசன்ரி வால் இருக்குனா சென்டர் ஆஃப் தி மேசன்ரி வாலுக்கு எட்ஜ் ஆஃப் தி ஃபூட்டிங்க்கு நடுவுல ஹாஃப் வே பிட்வீன் தி சென்டர் ஆஃப் தி மேசன்ரி வால் அண்ட் தி எட்ஜ் ஆஃப் தி ஃபூட்டிங் இது என்ன பாத்துறோம்னா கிரிட்டிகல் செக்ஷன் ஃபார் பெண்டிங் பாத்துறோம் இதே இது கிரிட்டிகல் செக்ஷன் ஃபார் ஷியர் பாக்குறோம் அப்படினா ஷியர் ரெண்டா கிளாசிফাই பண்றோம் ஒன்னு ஒன் வே ஷியர் இன்னொன்னு டூ வே ஷியர் ஒன் வே ஷியர் அப்படிங்கிறது டி फ्रॉम தி ஃபேஸ் ஆஃப் தி காலம் எப்பனா காலம் வந்து சாயில்ல ரெஸ்ட் ஆயிருக்கா இதே இது பைல்ல ரெஸ்ட் ஆயிருக்கு அப்படினா டி பை 2 ஒன் வே ஷியருக்கு ரெண்டே வேல்யூ டி फ्रॉम தி ஃபேஸ் ஆஃப் தி காலம் எப்பனா சாயில்ல ரெஸ்ட் ஆயிருந்துனா பைல்ல ரெஸ்ட் ஆயிருந்துனா டி பை 2 அடுத்து டூ வே ஷியருக்கு வரும் டூ வே ஷியருக்கு வரும்போது டி பை 2 फ्रॉम தி ஃபேஸ் ஆஃப் தி காலம் ஆன் ஆல் சைட்ஸ் இப்போ காலமோட டைமென்ஷன் ஏ ஒரு பக்கம் எடுத்துக்கோங்க பி ஒரு பக்கம் எடுத்துக்கோங்க இந்த சைடும் டி பை டூ இந்த சைடும் டி பை டூ அப்போ அந்த சென்டர்ல இருக்க ஏரியா மட்டும் பஞ்ச் ஆன மாதிரி ஷியர் ஆகும் அதுதான் பஞ்சிங் ஷியர் அல்லது டூ வே ஷியர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ டோட்டலா நமக்கு பஞ்ச் ஆன ஏரியா பாக்குறீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா நடுவில் இருக்க ஏ இந்த சைட் டி பை டூ இந்த சைட் டி பை டூ அப்ப டோட்டலா ஏ பிளஸ் டி ஒரு டைமென்ஷன்லயும் இந்த சைட் பி சைஸ் ஆஃப் த காலம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த சைட் டி பை டூ டி பை டூ டோட்டலா பி பிளஸ் டி அப்படிங்கறதும் ஸோ இந்த ஏரியா மட்டும் தான் பஞ்ச் ஆயிருக்கு இதுல இருந்து கொஸ்டின் என்ன கேப்பாங்கன்னா இவ்வளவு நேரம் நம்ம பேசின கிரிட்டிகல் செக்ஷனே ஒரு கொஸ்டின் தான் அது போக இங்க இருக்கிற டவ்வி கேப்பாங்க டவ்வி அப்படிங்கறது ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கறது என்னன்னா லோட் டிவைடட் பை ஏரியா லோட் சிங்கிள் ஷியருக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னா சாயில் இருந்து வர லோட் டபிள்யூ இருக்கும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இப்போ இது மேல நம்ம வந்து ஒரு காலம் வைக்கிறோம் வச்சுக்கோமே நம்ம இப்படி ஒரு காலம் வைக்கிறோம் இந்த காலம்ல காலமோட டைமென்ஷன் எவ்வளவோ அதுல இருந்து டி இப்போ டி தள்ளி இது என்ன ஆகும்னா இப்ப கீழ இருந்து சாயில் பிரஷர் அப்ளை பண்ணுச்சுன்னா இமேஜின் இது எல்லாமே என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி பிரேக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா இதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா கிரிட்டிகல் செக் ஷியர் சொல்லுவோம் சோ இந்த கிரிட்டிகல் செக்ஷன் வந்து ஷியருக்கு ஒன் வே ஷியருக்கு எவ்வளவு பாருங்களேன் கீழ இருந்து சாயில் டபிள்யூங்கிற லோட் ஆக்ட் பண்ணுது எவ்வளவுனா இந்த சைடு எல் இருக்கு இல்லையா இந்த எல்ல இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னா டி ஓகேவா இந்த சென்டர்ல வந்து அந்த இந்த டி தள்ளி தான் இந்த ஏரியா அஃபெக்ட் ஆக போகுது இந்த டைமென்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பி அப்ப டபிள்யூ இன்டு எல் மைனஸ் டி இன்டு பி இந்த வேல்யூ தான் வருது டிவைடட் பை ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது லோ டிவைடட் பை ஏரியா லோட் என்னன்னா டபிள்யூ இன்டு இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ என்னன்னா எல் மைனஸ் டி இந்த இந்த டைமென்ஷன் என்னன்னா பி அப்போ டிவைடட் பை பி டி போட்டோம்னா டவு வி கிடைக்கும் எப்பனா சிங்கிள் ஷேருக்கு இதே டபுள் ஷேருக்கு இமேஜின் பண்ணுவோமா டபுள் ஷேருக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா சென்டர்ல பஞ்சிங் ஷேர் இருக்கா சோ இந்த ஏரியா ஒரு பஞ்ச் ஹோல் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இத தவிர சோ டோட்டல் டைமென்ஷன் என்னன்னா l cross b இதுல இருந்து நீங்க எந்த ஏரியாவை மைனஸ் பண்ண போறீங்கனா சென்டர்ல உள்ள பஞ்சான ஏரியாவை மைனஸ் பண்ண போறோம் அந்த பஞ்சான ஏரியா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா a d b d இதுதான் உள்ள இருக்க rectangleோட ஏரியா சோ டோட்டல் ஏரியா அளவு l cross b l by b சோ உள்ள இருக்கிற ஏரியா அளவு a d b b d இத மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கனா அந்த ஃபார்முலால இருக்கிற மாதிரி நமக்கு tau v வேல்யூ கிடைக்கும் இவ்வளவுதான் ஷியர்ல கேக்குறாங்க இன் கேஸ் ஆஃப் பிளைன் கான்கிரீட் படஸ்டல் அந்த 150 mm 300 mm பேசறோம் இல்லையா அத தாண்டி ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு tan alpha must be less than or equal to 0.9 root of 100 qs divided by fck 1 இந்த ஃபார்முலா படிச்சுக்கோங்க class 34 ஐ डेफिनेटா ஐ ரெக்கமெண்ட் एवरी वन टू கோ த்ரூ திஸ் class 34 footing க்கு அது இருக்கு சோ ஒரு தடவை நீங்க கோ த்ரூ பண்றீங்க அப்படினா கிரிட்டிகல் செக்ஷ
நம்ம எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்றோங்கிறதுதான் முக்கியம் சோ நிறைய ஃப்ரீ மெட்டீரியல்ஸ் வந்து லேர்ன் டாட் டெர்சாக் இன்ஸ்டியூட் டாட் காம்ல இருக்கு அத பாருங்க எங்களோட டெலிகிராம் குரூப் தனியா இருக்கு யூடியூப் சேனல்ல கம்யூனிட்டி போஸ்ட் தனியா போடுறோம் இன்ஸ்டாகிராம்ல ஆக்டிவா இருக்கும் பேஸ்புக்ல இருக்கும் ஒவ்வொன்னுத்திலையும் டிஃபரெண்ட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வருது சோ நீங்க எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லயும் ஃபாலோ பண்ணும் போது இட் வில் பி ஹைலி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ இது போக நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மெட்டீரியல் தனியா வேணும்னு கேக்குறாங்க டெஸ்ட் சீரீஸ் தனியா வேணும்னு கேக்குறாங்க சப்ஜெக்ட் வீடியோஸ் கேக்குறாங்க இது எல்லாமே லேர்ன் டாட் டெர்சாக் இன்ஸ்டியூட் டாட் காம்ல இருக்கு நீங்க பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்தர் அசிஸ்டன்ஸ் கால் பண்ணுங்